ആണ് അപ്പോൾ മകളെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു യൂക്ലിഡ് ജോമെട്രി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയാണ് വരിക അല്ലെ എം സി ക്യൂസ് ആയിക്കോട്ടെ മറ്റേ ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഓക്കെ ആണ് ഓക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക നമുക്കൊരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ കേസ് സ്റ്റഡി ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് അറിയില്ല എങ്ങനെയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വരാൻ അപ്പൊ എന്ന് മിസ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു യൂക്ലിഡ് ജോമെട്രി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ കേസ് സ്റ്റഡി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേസ് സ്റ്റഡിയിൽ ഒരു കേസ് ഒരു പാസേജ് വായിക്കാനുണ്ടാവും നമുക്കറിയാം ആ പാസേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇഫ് ഈക്വൽസ് ആർ ആഡ് ടു ഈക്വൽസ് ദ സം ആർ ഈക്വൽ ഇഫ് ദ ഈക്വൽസ് ആർ സബ്ട്രാക്ടഡ് ഫ്രം ഈക്വൽ ദ റിമൈൻഡേഴ്സ് ആർ ഈക്വൽ സ്റ്റഡി ദ ഫോളോയിങ് ഫിഗർ അതായത് പാസേജ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ആക്സിയംസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആക്സിയംസ് തന്നു നമ്മളോട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിച്ച് ആൻസർ ചെയ്യണം സിമ്പിൾ നോക്കാം ഇൻ ദ ഗിവൺ ഫിഗർ ബി ആൻഡ് സി ആർ ദ മിഡ് പോയിന്റ്സ് ഓഫ് എ സി ആൻഡ് ബി ഡി റെസ്പെക്ടീവ്ലി അതായത് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എ സിയുടെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഡിയുടെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ദെൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ട്രൂ ഇതിൽ ഏതാണ് ശരി ഇവിടെ നോക്കുക ബി മിഡ് പോയിന്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാം എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി സി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം എഴുതിക്കൂടെ റെഡി അപ്പൊ ഇത് ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ രണ്ടാമത്തെ സി മിഡ് പോയിന്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാം ബി സി is equal to cd രണ്ടാം ഇക്വേഷൻ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഒന്നും രണ്ടും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാണ് 1 പ്ലസ് 2 ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വരും ab plus bc is equal to bc plus cd ഇനി ഒന്ന് നോക്കിയേ ab plus bc എന്താ ab plus bc എന്ന് പറയുന്ന വേറെ ആരുമല്ല അത് ac ആണ് ഓക്കേ ac is equal to ഇനി നോക്കിയേ bc plus cd അത് വേറെ ആരും അല്ല ബി ഡി ആണ് എ സി ഈക്വൽ ടു ബി ഡി അത് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ നോക്കി എ സി ഈക്വൽ ടു ബി ഡി എ സി ഈക്വൽ ടു ബി ഡി ഇതാ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ തന്നെ നമ്മുടെ ആൻസർ ആണ് എ സി ഈക്വൽ ടു ബി ഡി റെഡി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ബി സി ഇസ് അപ്രാക്ടഡ് ഫ്രം എ സി ആൻഡ് ബി ഡി ദെൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ട്രൂ അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു എ സി ഈക്വൽ ടു ബി ഡി ആണ് ഓക്കെ എ സി ഈക്വൽ ടു ബി ഡി ആണ് എന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മളോട് പറയുന്നത് ബി സി സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ രണ്ടിൽ നിന്നും ബി സി സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ മൈനസ് ബി സി മൈനസ് ബി സി ഒന്നുകൂടെ എഴുതാം ഇവിടെ നമുക്കറിയാം എ സി ഈക്വൽ ടു എ സി ഈക്വൽ ടു ബി ഡി ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുവെച്ചു ബി ഡി എ സി ഈക്വൽ ടു ബി ഡി ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുവെച്ചു ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ടിൽ നിന്നും ബി സി സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം മൈനസ് ബി സി മൈനസ് ബി സി അപ്പൊ നോക്കി എ സി മൈനസ് ബി സി എന്താ ഇതാ എ സി മൈനസ് ബി സി എന്താണ് എ ബി ആണ് എ ബി ഈക്വൽ ടു ബി ഡി മൈനസ് ബി സി എന്താ നോക്കി ബി ഡി മൈനസ് ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് സി ഡി ആണ് അപ്പൊ എ ബി ഈക്വൽ ടു സി ഡി എ ബി ഈക്വൽ ടു സി ഡി ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ എ ബി ഈക്വൽ ടു സി ഡി യെസ് എ ബി ഈക്വൽ ടു സി ഡി ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിൽ നോക്കുക ഇഫ് പി ഇസ് ദ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ബി ആൻഡ് സി ഇൻ ദ ഫിഗർ ഇഫ് പി ഇസ് ദ മിഡ് പോയിന്റ് ഇവിടെ പി മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് എങ്കിൽ ദൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ട്രൂ നമുക്കറിയാം പി മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് എങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ബി പി ഈക്വൽ ടു സി പി ആണ് സംശയമില്ലല്ലോ കാരണം പി മിഡ് പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ ലെങ്ത്തും ഈ ലെങ്ത്തും തുല്യമായിരിക്കും ബി പി ഈക്വൽ ടു സി പി ഇനി നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒരു കാര്യം എ ബി ഈക്വൽ ടു സി ഡി ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ കണ്ടുവെച്ചതാണ് എ ബി ഈക്വൽ ടു സി ഡി രണ്ട് സൈഡിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ബി പി ആഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ എന്ത് വരും എ ബി പ്ലസ് ബി പി സി ഈക്വൽ ടു സി ഡി പ്ലസ് ബി പി രണ്ട് സൈഡും ബി പി ആഡ് ചെയ്യും നമ്മൾ ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ആക്സിയംസ് ആണ് ഈ ഫീക്വൽസ് ആർ ആഡ് ടു ദി ഈക്വൽസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എ ബി പ്ലസ് ബി പി എന്താ നോക്കിയേ
ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പൊതുവായിട്ട് ഒരു സംശയം വരും മിസ്സിന് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യണം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വേറെ ഒന്നും അല്ലട ഇവിടെ നോക്കിയ ഓപ്ഷനില് എ പി എന്നാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ എ ബിനെ എ പി ആക്കണം എ ബിനെ എ പി ആക്കണം ഇവിടെ നോക്കിയേ എ ബിനെ എ പി ആക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യണം ബി പി ആഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണ് മിസ് എന്ത് ചെയ്തത് രണ്ട് സൈഡും ബി പി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ റെഡി അപ്പൊ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ കേസ് സ്റ്റഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിലെ പാസേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വിച്ച് ആർ ഈക്വൽ ടു ദ സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി ആർ ഈക്വൽ ടു ഈച്ച് അതർ ദ ഹോൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് ദി പാർട്സ് ഹാൻസ് ഹോൾ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ പാർട്ട് നമുക്കറിയാം അഞ്ചാമത്തെ ആക്സിയം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ദ ഹോൾ ഈസ് ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അ പാർട്ട് ഇനി ആ ആക്സിയം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കേസ് ഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് നോക്കാം ഇഫ് എ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് എ ഇ ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ഉണ്ട് എ ഇ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് എ ഇല് ഇവരെന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ ബി ഈക്വൽ ടു ബി സി ഓക്കെ എ ബി അപ്പൊ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഉണ്ട് എ ബി ഈക്വൽ ടു ബി സി ആണ് എ ബിയും ബി സിയും ഈക്വൽ ആണ് പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത് ബി സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ഡി ഓക്കെ അപ്പൊ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത് സി ഡി ഈക്വൽ ടു ഡി ഇ അപ്പൊ ഡി ഇ ഇത്ര നീളം ഇല്ല ഓക്കെ ഡി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്ര നീളം ഇല്ല ീളം കുറച്ച് നമ്മൾ ഇത്രയാക്കും ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഡി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ സെഗ്മെന്റില് എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി സി ആണ് ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഡി ആണ് സി ഡി ഈക്വൽ ടു ഡി ഇ ആണ് ദെൻ എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വോട്ട് എ ബി ഈക്വൽ ടു എ ഡി ആണോ എ ബി ഈക്വൽ ടു എ ഡിക്ക് ഈക്വൽ ആണോ അല്ല പിന്നെ എ ബി ഈക്വൽ ടു ബി ഡി ആണോ അതുമല്ല എ ബി ഈക്വൽ ടു ഡി ഇ ആണോ ആണോ അത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം സംശയമുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കിയേ എ ബി ഈക്വൽ ടു ബി സി ആണെന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ കാണിക്കാം എ ബി ഈക്വൽ ടു ബി സി ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം പിന്നെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഡി ആണ് അല്ലെ ബി സി ഈക്വൽ ടു സി ഡി ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇഫ് ഈക്വൽസ് ആർ ഈക്വൽ ഓക്കെ ഇമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വിച്ച് ആർ ഈക്വൽ ടു ദ സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആർ ഈക്വൽ ടു ഈച്ച് അതർ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എ ബി ഈക്വൽ ടു സി ഡി ആണ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ കാരണം എ ബി ഈക്വൽ ടു ബി സി ബി ഇ സി ഈക്വൽ ടു സി ഡി അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എ ബി ഈക്വൽ ടു സി ഡി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേ തന്നെ വേറെ ഒന്ന് എഴുതാം സി ഡി ഈക്വൽ ടു ഡി ഇ ആണ് എന്ന് ഇവര് തന്നിട്ടുണ്ട് സി ഡി ഈക്വൽ ടു ഡി ഇ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ന് പറയാം എ ബി ഈക്വൽ ടു സി ഡി ആണ് സി ഡി ഈക്വൽ ടു ഡി ഇ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം എ ബി ഈക്വൽ ടു ഡി ഇ അതായത് എ ബി ഈക്വൽ ടു ഡി ഇ എ ബി ഈക്വൽ ടു ഡി ഇ ഇതാണ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ദ അഡ്ജോയിന്റ് ഫിഗർ ആംഗിൾ എ ബി സി ഇസ് ആംഗിൾ എ ബി സി ഏതാണ് നമ്മൾ ആംഗിൾ എ ബി സി എ ബി സി ഈ ഒരു ആംഗിൾ ഈ ഒരു ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു എ ബി ഡി നോക്കിയേ എ ബി ഡി എന്ന് പറയുന്ന അതിന്റെ പാർട്ടാണ് അപ്പൊ ഹോൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പാർട്ട് നോ അത് തെറ്റാണ് പിന്നെ ആംഗിൾ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ലെസ് ദാൻ ഡി ബി സി ഡി ബി സിനെയും കാട്ടും ചെറുതാണ് എ ബി സി അതുമല്ല കാരണം ഹോൾ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ പാർട്ട് ലെസ് ദാൻ എ ബി ഡി എ ബി ഡിനെയും കാട്ടും ചെറുതാണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ ബി ഡി യെസ് അത് ശരിയാണ് ആംഗിൾ എ ബി സി ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ ബി ഡി ശരിയല്ലേ is greater than a part എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് So, answer is option D, greater than AB. Ready? Okay, ബി റെഡി ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത കേസിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ രാഹുൽ ഹാസ് എ ഫാൻറ്റസി ഓഫ് കളക്ടിംഗ് ഓൾഡ് സ്റ്റാമ്പ് സോ വൺ ഡേ ഹി വെന്റ് ടു കളക്ട് ദ ഓൾഡ് സ്റ്റാമ്പ് ഫ്രം ടു ഡിഫറെന്റ് മാർക്കറ്റ് സ്റ്റോർസ് ഓഫ് ഇന്ദിരാ നഗർ മാർക്കറ്റ് സോ രാഹുൽ ഡിസൈഡ് ടു ടേക്ക് ത്രീ ഫ്രം ഈച്ച
a plus b നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം 20 ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് തരാം 20 equal to c plus b അപ്പോൾ c plus b equal to 20 എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യും ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ദി ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ഇത് മയക്കാണ് സോൾവ് ദി ഇക്വേഷൻ y plus 12 is equal to 15 state which axiom used here y plus 12 is equal to 15 ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം y equal to dash എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ആ y equal to dash എങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും y equal to dash കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആ 12 നെ അവിടുന്ന് ഒഴിവാക്കണം 12 നെ ഒഴിവാക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ minus 12 കൂടണം ഇവിടെ നിന്ന് മൈനസ് ടു ട്വൽവ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം ഇവിടെ നിന്നും ട്വൽവ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ അത് എന്ത് ആക്സിയം ആണ് നമുക്കറിയാം ഇഫ് ഈക്വൽസ് ആർ സബ്ട്രാക്ടഡ് ഫ്രം ദി ഈക്വൽസ് ദ ഹോൾസ് ആർ ഈക്വൽ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ വൈ പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് ട്വൽവ് മൈനസ് ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ആണ് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് വൈ ഈക്വൽ ടു ത്രീ വിച്ച് ആക്സിയം ഇഫ് ഈക്വൽസ് ആർ സബ്ട്രാക്ടഡ് ഫ്രം ദി ഈക്വൽസ് ദ ഹോൾസ് ആർ ഈക്വൽ അത് നമ്മളെ തേർഡ് ആക്സിയം പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിലൊരു ക്വസ്റ്റിൻ കൂടി കാരണം നമുക്ക് ഇത്രയും വലിയൊരു പാസേജ് തന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതിലൊരു ക്വസ്റ്റിൻ കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട് ക്വസ്റ്റിൻ ഇതാണ് ഹൗ മെനി സ്റ്റാമ്പ്സ് റിമെയിൻ വിത്ത് ഈച്ച് സ്റ്റോർ ആഫ്റ്റർ രാഹുൽ പർച്ചേസ് രാഹുൽ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ സ്റ്റോറിലും ബാക്കി എത്ര സ്റ്റാമ്പുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഇനീഷ്യലി എത്ര സ്റ്റാമ്പ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അറിയോ ഇല്ല അപ്പൊ ഇനീഷ്യലി ആ ഓരോ സ്റ്റോറിലുള്ള സ്റ്റാമ്പുകളുടെ എണ്ണം നമ്മൾ എക്സ് ആക്കി എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ഇനീഷ്യലി ഓരോ സ്റ്റോറിലും എക്സ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റാമ്പുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഓരോ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും രാഹുൽ എത്ര സ്റ്റാമ്പുകളാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയേ രാഹുൽ ഡിസൈഡ് ടു ടേക്ക് ത്രീ ഫ്രം ഈച്ച് സ്റ്റോർ ഓരോ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും ത്രീ സ്റ്റാമ്പുകൾ വാങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു സോ മൈനസ് ത്രീ അതായത് ത്രീ സ്റ്റാമ്പ് രാഹുൽ വാങ്ങി കൊണ്ടുപോയി ബാക്കി എത്ര സ്റ്റാമ്പുകളാണ് ഉണ്ടാവുക എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഓരോ സ്റ്റോറിലും എക്സ് മൈനസ് ത്രീ സ്റ്റാമ്പുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് ഓരോ സ്റ്റോറിലും എത്ര സ്റ്റാമ്പുകൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് അറിയില്ല നമ്മൾ എക്സ് ആക്കി എടുത്തു മൈനസ് ത്രീ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളുടെ രാഹുലിന്റെ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ഒരു പാസേജ് എന്ന് വരാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു യൂക്ലിഡ് ജോമെട്രിക്കലി കെ സ്റ്റഡി ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ സാമ്പിൾസ് ആണ് അപ്പൊ ഇതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മക്കൾക്ക് എക്സാമിന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞോണ്ട് മിസ് നിർത്തുവാണ് അപ്പൊ ഇതേപോലുള്ള അടിപൊളി വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ഇനിയും വരും സോ താങ്ക് യു സ്റ്റുഡൻസ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ വാലുബിൾ ടൈം 